நம்ம ரெண்டு பேருக்கு இடையில இன்னொருத்தவங்களும் வரப்போறாங்க ஒரு அழகான குட்டி தேவத அதோட முகம் இந்த மாதிரி இருக்கணும் பௌர்ணமி நிலா மாதிரி எனக்கு ஒரு குட்டியான பையன் போதும் இதே மாதிரி மூக்கு இதே உதடு இந்த மீச இவ்வளவு பெருசு வேண்டாம் கண்ணத்துல இந்த குழியும் வேணும் நீங்க சிரிக்கிற மாதிரியே சின்ன வயசுல இருந்து மருந்து கொடுத்து கட்டுப்பாட்டுல வச்சிருந்தேன் அதுக்கப்புறம் இப்பதான் மகா மாந்திரிகம் படிக்கிறன்னு போனவன் அதர்மத்தை படிச்சுட்டு வந்திருக்கான் ரொம்பவே திட்டின அதனாலதான் என்னவோ இப்படி ஒரு வியாதி இவனுக்கு வந்துருச்சு போல இருக்கு இனிமே இவனை மந்திரம் படிக்கலாம் அனுப்ப வேண்டாம் உன்னி அவனுக்கு ஒரு கல்யாணத்தை பண்ணி வச்சிரு மோசாவும் அதத்தானே சொன்னான் சரி அப்படியே பண்ணிடலாம் அட இது நம்ம அருந்ததி தானே அருந்ததியே தானா ஆமா ஆ கொஞ்சம் வண்டி நிறுத்து நிறுத்து ஆமா இப்ப எதுக்காக அவ இங்க வந்திருக்கா என்னத்த பெருசா சொல்றது நிர்மலாவ கல்யாணம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அருந்ததி என்கிட்ட பேசுறது கூட இல்ல ஒரு வருஷத்துக்கு மேல ஆயிடுச்சு உள்ள விணுவ பார்க்க வந்திருப்பா போல ஒரு நிமிஷம் அது உன்னோட பழைய அருந்ததி இல்ல அது உள்ள நேசிச்ச அருந்ததி இல்ல அவ அன்ப புரிஞ்சிக்காம வேற ஒரு பொண்ண கல்யாணம் பண்ண உன்ன அழிக்கிறதுக்காக மகா மாந்திரிகம் கத்துக்கிட்ட பொண்ணாவ தப்பிச்சு போற வழிய பாப்போம் என்ன உன்னை இது சரிதான் பாலச்சந்திரா ஆறுமுகம் என்கிட்ட ஏற்கனவே சொல்லிருக்கா இறங்கி தப்பிச்சு போயிடுவோம் சீக்கிரம் எனக்கு <laughs> எனக்கு இந்த வாழ்க்கையே வெறுத்து போச்சு உங்ககிட்டயே விரும்பினவர்களை <laughs> அந்த மரத்துல இருக்க சக்திய பகவதி கோயில கட்டி போட்டப்போ கிணத்துல விழுந்து செத்து போயிட்டீங்க நீங்க அந்த அளவுக்கு அவர் விரும்பியிருக்கீங்களா எனக்கு தெரியல நான் விரும்புறதுக்கும் என்ன விரும்புறதுக்கும் இங்க யாருமே இல்ல அதனாலதான் எனக்கு பாசத்தோட அரும்ப தெரியல அப்புறம் நாளைக்கு பௌர்ணமும் வெள்ளிக்கிழமையும் ஒன்னா வருதுல சித்தி கிணத்து கிட்ட வந்து நான் வேண்டிக்க போறேன் என் ஆசை எல்லாத்தையும் நீங்க தான் நிறைவேற்றி தரணும் அரவிந்தன் முதலாளி இத பாருங்க நான் சொன்ன விஷயத்த மறந்துடாதீங்க அதெல்லாம் நான் பாத்துக்கறேன் சத்தம் போட்டு ஊற கூட்டாம பேசாம போய் படுத்து தூங்க இது 
இதாவு சகுணமாத்து இந்த அப்போடுத்துக்கே இங்க, 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 இப்படி, இங்க போடு எங்க, இந்த பகவுதிக் கோவிலுக்கு எந்த வழியைப் போகனோம் என்ன விஷயங்க, திருவிழாக்கு வந்திருக்கிறீர்களா? இல்லை, அதுக்கு பக்கத்தில் தலும் சூரிய கட்டுமானே இப்பு யாரு வரப்போராங்க? யாரு பட்ணத்தில் இருந்து கெலம்பி இருக்காங்க இங்கு வரப்போராங்களா? அருவிந்த எனக்கு முன்னாடி, கிரக தோஷத்தால் யாரு வந்து மாட்டிக்கப் போராங்க? அனுப்பிரபா, அவனை கட்டிக்கப் போராவுடா. சூரியன் காட்டு மலைய சுத்தி இந்த அரவிந்த வைத்து லக்ஷ்மன் ரேக இருக்கு. அதைத் தாண்டி யாரும் போக்குடாது. புரிந்ததா? இல்லனா, அது அது வந்து ஒரு சர்ச்சு பாதர. பாதரா? பாடிக்கினோன் சொலிட்டு வெளியப் போமோதும் என்னோட பிரபாவுக்கு இந்தா, நீதானே இது வேணும் நாசப்பட்ட, பாவுர் நமியும் வெள்ளி கழுமியும் ஒன்னா சேர்ந்து வரம் ஒரு நாள். நீ சித்திக்கிட்ட அப்படி என்னதான் கேக்கப் போகிறேன். அதல்லாம் நரை இருக்கு டீச்சர். நிலா வெளிச்சு இருக்காங்கிருதுக்காக, பாதி ராத்ரில் கெண்டத்தக்கிட்ட போகும் எவ்வளவு நாளைக்குதான் தனி மரமா அம்மாக்கும் ஒரு காரங்களுக்கும் என்னால் ஒரு இடஞ்சலா வாழ முடியும் என்ன இங்க புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு ஆள் தான் இருக்காங்க என்னோட என்ன அனுப்பிரபா டீச்சர் அப்புறம் என்னோட எல்லா ஆசையும் நிறைவேற்றி வைக்கிற சித்தி பகவதி கோயிலுக்கு போய் நான் எல்லாத்தையும் வேண்டிக்கிட்டேன் எதுவும் நடக்கல இப்ப சித்தியால மட்டும்தான் உதவி செய்ய முடியும் என்ன காப்பாத்துற ஒரு இளவரசன் ரொம்ப அழகால ஒண்ணு வேண்டாம் என்கிட்ட அன்பா இருந்தா மட்டும் போதும் போடுறதுக்கு கொஞ்சம் துணி சாப்பிடுறதுக்கு ஒரு வேலை சாப்பாடு அது மட்டும் எனக்கு கிடைச்சா போதும் உன்னை தேடி ஒரு பாதர் வந்திருக்காருமா காலேஜ்ல இருந்தா வாடி நான் லேட்டாச்சுன்னா அம்மா திட்டுவாங்க வணக்கம் 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 பாதர் உட்காருங்க சரி அசுரசந்ததி அந்த சக்திய பகவுதியம்மன் கோவிலுக்கு பக்கத்திலே வச்சு அடக்குனாரு அந்த ஆளோட பேர் என்ன சக்கரபாணி ஆமா ஆமா சக்கரபாணி அது இருக்கட்டும் வர்ற வழியில பகவதியம்மன் கோவில பார்த்தேன் அங்க துர்சக்திகளை கட்டி போட்டு தண்டிச்ச இடத்தையும் நான் பார்த்துட்டு தான் வந்தேன் அங்க கன்னி பெண்களுக்கு அனுமதி இல்லைன்னு எழுதியிருந்ததையும் நான் பார்த்தேன் நாகங்களோட கோவிலுக்கு கூட பெண்கள் போயிட்டு வரலாம் நீ சொல்ற அந்த ஆத்மா பெண்களுக்கு பிடிச்சவதானே அப்புறம் ஏன் ஒதுக்கி வச்சுட்டீங்க நீ எப்படி காலேஜுக்கு வரத்தானே போற அப்ப நான் எல்லாத்தையும் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறேன் என்ன இந்த அப்ப நான் கிளம்புறேன் இன்னும் ஒரு வாரம் டைம் இருக்குமா ரெண்டு மூணு நாள் முன்ன பின்ன ஆச்சுனாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைம்மா நீ வர கையெழுத்த போடுற உங்களுக்கு 
பகவதி அம்மன் கோவில் திருவிழா முடிஞ்சிருச்சுன்னா முன்னாடி சொல்லி வச்ச மாதிரி நம்ம கல்யாணம் நடக்கும் ஒரு பொண்ணு படிச்சுட்டு சும்மா இருக்கிறதுலாம் எப்படி கத்துக்கிட்டதான் நாலு பேருக்கு சொல்லி கொடுக்கணும்ல ஃபாதர் ஏற்கனவே நாங்க பேசி முடிச்ச சம்பந்தம் நீங்க நடுவில் பேசி எதுவும் கெடுத்துட வேண்டாம் நீங்க முதல்ல கிளம்புங்க சித்தி இந்த ஒரு நாளுக்காக தான் நான் ரொம்ப வருஷமா காத்துட்டு இருந்தேன் எனக்கு ஏதாவது தேவை ஏற்படும் நினைச்சேன் ஆனா இப்போ அதை விட முக்கியமான தேவைகள் என்னோட அனுப்பிரபா டீச்சருக்கு தான் என்னோட டீச்சரா அந்த அரவிந்தன் கல்யாணம் பண்ணும் நினைக்கிறான் அவன் எவ்வளவு மோசமானவன் உங்களுக்கே தெரியும் இதுக்கு எங்க அம்மாவும் காரணம் இனி அவனோட பிரச்சனை இல்லாம நீங்க தான் காப்பாத்தணும் என் டீச்சர் நிம்மதியா இருக்கணும் எனக்கும் அதான் தேவை இருபது வருஷம் ஆயிடுச்சுல்ல அப்படித்தான அவரோட மரணமோ அவரோட நினைவுகளுமா கை குழந்தையா இருந்த என்னோட மகனையும் கூட்டிக்கிட்டு அந்த வேதனையோட அந்த வீட்டு விட்டு போனேன் என்னது அதுக்கப்புறம் திரும்ப நீ அரண்மனை வீட்டுக்கு போனதே இல்லையா என் புள்ள ஒரு கோழி ஆயிடுவான் போல இருக்கு அப்படி நடக்காம இருக்கணுங்கிறதுக்காகத்தான் இந்த இடத்தை விட்டு போனேன் இப்போ திடீர்னு என்னாச்சு எங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ப்ரொஃபசர் இங்க இருக்கிற காலேஜ்ல சீட்டு வாங்கி தரேன்னு சொல்லியிருக்காங்க இவன் ஒத்த காலில் நிக்கிறான் அங்கதான் படிப்பேன்னு சொல்றான் சொந்த பந்தம் உறவுன்னு எதுவுமே தெரியாம வளர்ந்தவன் இந்த ஊருக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் நடந்ததெல்லாம் தெரிஞ்சதுன்னா தெரியட்டும் ஒரு பிரச்சனையும் இல்ல அருந்ததிக்குள்ள இருந்த துர்சக்திய பகவதி கோவில கட்டி வச்சதே நான் தான் அன்னைக்கு அந்த அருந்ததி பதினாறு அடி ஆழ கிணத்துல குதிச்சு அவ உயிர விட்டா அந்த கதை அதோட முடிஞ்சது இன்னும் அந்த சக்தி கட்டுக்குள்ளதா இருக்கு அந்த கட்டு அவந்துச்சுன்னா முதல்ல அந்த விஷயம் எனக்கு தெரிஞ்சிடும் அப்படி எதுவும் நடந்திருக்காது நீ தைரியமா போயிட்டு வா ஒரு விஷயம் கேட்க மறந்துட்ட ஓ மக எப்படி பாலச்சந்திர மாதிரியே கிட்டிக்காரனா ஆடுகிறான் என்னுள் பாடுகிறான் ஆடுகிறான் என்னுள் பாடுகிறான் ஆடுகிறான் என்னுள் பாடுகிறான் கண்ணன் ஆனந்தராதையுடன் கண்ணன் 
ஆனந்தராதையுடன் கண்ணன் ஆடுகிறா ஓடுகிறான் மன பாதை நிறைந்தவன் 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 உச்சிக்கமலத்தில் நித்தியதானந்தமாய் ஆடுகிறான் என்னுள் பாடுகிறான் கண்ணன் ஆனந்தராதையுடன் கண்ணன் ஆடுகிறான் அவர் என்னமா சொன்னாரு கட்டி போ சொல்லிட்டார் இப்பவும் உள் மனசு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கு போக வேண்டாம் நம்ம மனசுக்குள்ள இருக்கிற விஷயங்கள் அவனுக்கு தெரியாது இல்லம்மா படிப்பை நிறுத்த முடியுமா சொல்லு போன போகட்டும் அந்த ஊர்ல போய் படிக்கட்டும் நான் அதை வேண்டாம் சொல்லல அதாமா நல்லது நாமளும் அவங்ககிட்ட எதுவும் சொல்ல வேண்டாம் அவனா தெரிஞ்சுக்கும் போது பாத்துக்கலாம் நம்ம குடும்ப தேவதா தானே பகவதி கோயில காவல் இருக்காங்க எல்லாத்தையும் தேவி பாத்துக்கணும் Heathens got will, got fight, got pride, got reason If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them If you're coming for me, hope you're ready for a demon I got eyes in the back of my head, I'm seeing Take me for granted and you know I'm leaving I'm gonna take what's mine with the webs I'm weaving I could take this crap from seeing to believing Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding From the words I spit, so sharp, so freezing So cold, behold, frostbite, they feeling I could take you apart ஒரு <laughs> 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 இருக்கும் <laughs> 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 பார்க்கலாம் ஜோ தம்பி இன்னைக்கு எனக்கு லீவு மேலப்படி மேலப்படி ஐயோ அதுக்கு இல்லை நான் வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன விஷயம்னு சொல்கிறேன் நீ கவலைப்படாத பக்கத்து வீட்டு அம்மா கிட்ட இருந்து நீ சாவியை வாங்கிக்க என் ரூமில் இருக்கிற அலமாரியை திறந்தா உங்களுக்கு தேவையான சரக்குகள் எல்லாம் தேவாமிரதமாக கிடைக்கும் யார்கிட்டையும் சொல்லிக்காது வினையும் கூட இருக்கான் போல இருக்கு அவனை நீங்கள் வற்புறுத்த வேண்டாம் அவனுக்கு விருப்பம் இருந்தால் குடிக்கிட்டோம் சரி நீ அடிக்காத நான் அடிச்சுக்கிறேன் என்ன கொடுத்துரு அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் 
இடது பக்கத்தில் இருக்கிற மூணு பாட்டில் மட்டும் நீங்க தொடவே கூடாது ஜாலியா என்ஜாய் பண்ணுங்க அப்புறம் ஒரே அடியா அடிச்சுட்டு நாளைக்கு காலேஜ் திறக்கிற நாள் நீங்க குடிக்கிற இடம் காலேஜ் ப்ரொஃபஸரோட வீடுன்றது மறந்துடாதீங்க இப்படிக்கு உங்களோட பிரியமான ராகுல் முடிஞ்சது அவசரமா <laughs> <laughs> அனுப்பிரபாட்மெண்ட் <laughs> 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 கேசவன் மாஸ்டரோட சென்ட் ஆஃப் அது மத்தியானம் வரைக்கும் போகும் அப்புறம் இந்த ராகவன் மாஸ்டரோட கிளாஸும் ஃப்ரீயாக தான் இருக்கும் அங்கிருந்து பிள்ளையார் சூழி போடுங்க மனஸ்மிருத்திய தவிர இந்தியன் மெத்தாலஜியில் எல்லாமே ஒரு பொண்ணுக்கு ஒரு முக்கியமான இடம் கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் மனுஸ்கிருத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தலை கீழே இருக்கும் பிதா ரக்ஷதி கௌமாரே பர்த்ரோ ரக்ஷதி எவ்வனே புத்ரோ ரக்ஷதி வார்த்தகே ந ஸ்திரீ சுவாதந்திரே மர்ஹதி அப்படின்னு எழுதி வச்சிருக்காங்க மனோ ஸ்திரீகளுக்கு அடிமை விலங்க போட்டுட்டார் எத்தனையோ மாற்றங்கள் ஏற்பட்டாலும் இன்னைக்கு கூட இந்த மெத்தட இன்னும் சில பேர் ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க ஆனா காளிதாச காவியங்கள் எல்லாத்துலயுமே கவிஞர் என்ன சொன்னார்னா ஒரு பொண்ண பதிவிரதியாவும் ஒழுக்கமாவும் மட்டுமே இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒரு பொண்ணு அபலையானாலும் உள்ளுக்குள்ள அவ சேமிச்சு வச்சிருக்கிற ஒரு விதமான சக்தி சக்தியோட சேராத சிவனால கூட நிலையா நிக்க முடியாதுன்னு குமார சம்பவத்துல சொல்லியிருக்காங்க காளிதாசனோட அந்த வியூ பாயிண்ட் சரிதானே நானும் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் காளிதாசன் உருவாக்கின பெண்களை பத்தி பொண்ணு பதிவிரதையா இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும் இப்படி இருக்கணும் இதே காளிதாசன் படுத்து தூங்கினது உஜ்ஜைனில மன்னரால கட்டப்பட்ட அரண்மனையில இல்ல விலாசவதின்னு ஒரு வேசி காலடியில தான் படுத்திருந்தாரு உடம்ப வித்து பணக்காரங்க கிட்ட இருந்து பணத்தை எண்ணி வாங்கின விலாசவதிக்கு காளிதாசனும் ஒரு கூலி கொடுத்தாரு பணமா இல்ல காவியம் ஓம் ஸ்தன சங்கராயா இதுவும் நீங்க சொன்ன பதிவிரத பாடத்துல சேருமா சொல்லுங்க அதையும் சேர்த்து சொன்னீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் உண்மையோட மறு உருவமா எந்த பொண்ணு இந்த பூமியில இருக்காங்க புருஷனோட மடியில படுத்திருந்தா கூட கண்டவனா அவன் மனசுல நினைச்சுக்கிட்டு இருப்பான் அதுக்கு அர்த்தம் என்ன மாஸ்டர் ஓம் ஸ்தன சங்கராயாவோட வினயன் நீங்க என்ன திட்டுறதுனால எந்த பிரயோஜனமே இல்ல எங்கிட்ட இருந்தது எல்லாம் தீந்து போச்சு இனி நீங்க விளையாட்ட வேடிக்க பாருங்க என்ன பாருங்க இப்படி சொல்றா சரி அதை விடுங்க இங்க பாருங்க என்ன ராகவன் 
என்னடா ராகுவனனுக்கு எது கொடுக்கலையா அதாவது காலி பண்ணிட்டான் சின்ன முதலாளி என்னதா இருந்தாலும் அரவிந்த் முதலாளி நம்மளை விட்டுட்டு போயிட்டாரு அப்படின்னு யார் சொன்னது ராகவன அரவிந்தன் சாகவே இல்ல அப்படியா அரவிந்தன் இப்பவும் உயிரோடதான் இருக்காரு இதோ என் பேரு சின்ன தம்பியா இருந்தாலும் இனிமே நான் தான் அரவிந்த் அரவிந்தனோட சாம்ராஜ்யமும் இந்த அரண்மனையோட நிழல்ல உருவாக்கின சாம்ராஜ்யத்தையும் எல்லாம் நான் சொந்தமாக்க அரவிந்தன் செஞ்சதெல்லாம் நானும் செஞ்சாகணும் அது என் கடமை எனக்கு பயமா தான் இருக்கு என்னது உள்ள நீங்க சேர்த்து வச்ச கோடிக்கணக்கான பணம் இருக்கு வெளியில என்னன்னா ரெண்டு பேரை கொண்டுட்டு ஒரு பேய் உலாவி இருக்கு எல்லா பேயும் கொள்றதுக்கு இது போதும் இல்ல ராகவனே இருந்தாலும் அரண்மனை வீடு சம்பந்தப்பட்ட யாராவது தேடி வந்தா இதெல்லாம் யார் கண்ணி படாம ஒதுக்கி வைக்கணும் அதெல்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன் ராகவன் இருபது வருஷமா வராதவங்க இன்னைக்கு வந்தாங்கன்னா அன்னைக்கு இந்த அரண்மனைக்கு நான் விலை பேசுவேன் சரிங்க முதலாளி பெங்க கிளம்பிட்டீங்க அரவிந்தன் கிடைக்கிற கொஞ்சம் மீன் குழம்பு அடுப்புல தான் இருக்கும் அது கொதிக்கவே கூடாது அடியே எந்திரிச்சு போய் மேல ரூம்ல படு இங்க படுத்தா என்ன ஆடி போதுமா இத பாருடி இங்க நீ அபசகுனமா படுக்காதேன்னு சொல்றேன் நீ அப்படியெல்லாம் என்ன பார்த்து பயமுறுத்தாது அந்த குள்ள கத்திரிக்கா முதலாளி இப்ப வருவான் அவன் கைய கால புடிச்சு சாப்பாட்டுக்கு தேவையான பணத்தை சம்பாதிச்சுக்கிறேன் உங்க அப்பா அரண்மனை வீட்டுல காவல்காரனா இருந்தா போதும் வாய்க்கு ருசி ஏதாவது சாப்பிடணும்னா நான் ஏதாவது செஞ்சாதான் முடியும் சாப்பாட்டுல மண்ணாளி போடாம நீ கொஞ்சம் மேல போ முடிஞ்சிருச்சு <laughs> 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 அவங்களெல்லாம் குத்த சொல்லி ஒரு பிரயோஜனமும் இல்ல சித்தி எனக்கு தந்துட்டு போன வரும் அப்படி ஆமா நீ இப்ப எங்க போயிட்டு வர நானா அதோ தெரியுதுல்ல அந்த பாறை கிட்ட தான் இருந்த வருதானு ரொம்ப தனியா இருந்த ஆனா அந்த பாறை இருக்குல்ல அத எனக்கு பொழுது போக்கா இருந்துச்சு ஆமா வீட்டுல ஏதோ விஷயம் இருக்கா அப்புறமா சொல்றேன்னு சொன்ன என்ன சொல்றது டீச்சர் அரவிந்தோட தொல்ல முடிஞ்சதும் அடுத்த ஆள் வந்தாச்சு கருணாகரன் அம்மாவை சொல்லி எந்த பயனும் இல்ல குடும்பத்தை நடத்தணும் இல்ல அன்னைக்கு சாப்பாடுக்கான பணத்தை அம்மா தானே ரெடி பண்ணி ஆகணும் அப்பா இப்ப கூட அந்த அரண்மனை வீட்டுல காவல் இருக்காரு விடியதோ இல்ல பொழுது போகுதோ எதுவுமே அப்பாக்கு தெரியாத நீ சொல்லி இருக்கலாம்ல ராதா அம்மா கிட்ட பரிதாபப்பட கூட எங்களுக்கு யாரும் கிடையாது என் முகத்தை பார்த்து பேசுவே ஊருக்காரங்க பயப்படுறாங்க ஒருவேளை பயம் இல்லாம பார்த்தா அதுல காமம் தான் தெரியும் அப்படிப்பட்ட எதுவும் எனக்கு வரக்கூடாதுன்னு தான் ஏமா இவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் காலேஜ்ல அப்புறம் என்ன நடந்துச்சு அங்கேயே இருக்கான் ஒரு மொரட மாஸ்டர் ராகுல்னு பேரு சித்தி கிட்ட சொல்லட்டுமா வெளுத்து கட்டிடுவாங்க அதெல்லாம் வேண்டாம் அந்த ஆள நானே டீல் பண்ணிக்கிறேன் முடியலன்னு தோணிச்சுன்னா உன் சித்தி கிட்ட சொல்லிடலாம் மனித உயிருக்கு கொஞ்சம் அவது வேல்யூ இருக்கணும்ல அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் நீ உன் சித்தி கிட்ட வேண்டிக்கோ ஒரு ரட்சகன கேளு வருவான் உன்னை நெருங்கி வருவான் உன்னோட அப்பா காவல் இருக்கிற அதே அரண்மனை வீட்டோட வாரிசு பாலச்சந்திரனோட புள்ள வினயன் என்னோட காலேஜில் என் கண்ணு முன்னாடி நிற்கிறான் நஜமாவா இதை தான் வினயனும் என்கிட்ட கேட்டான் அவங்களோட அரண்மனை வீடு இந்த கிராமத்தில் இருக்கான்னு கேட்டான் 
நான் உறுதியா சொல்லுவேன் வினயனோட அப்பா தான் இறந்து போன பாலச்சந்திரன் அப்படி பார்த்தா அவங்க அம்மா நிர்மலா தேவி உன்னோட அப்பா இறந்து போனதே அந்த வீட்டில் இருக்கும்போதுதான் அந்த உண்மையை உங்ககிட்ட இருந்து நான் மறைச்சிட்டேன் அகால மரணம் அடைஞ்சு போனேன் ஒரு ஆளோட பிள்ளைங்கிற பேரு உன் மனசை பாதிக்காம இருக்கணுங்கிறதுக்காகத்தான் இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி உன்னோட அம்மா எல்லாத்தையும் இந்த மனசுக்குள்ள போட்டு பொதைச்சிட்டேன் இப்ப என்ன ஆச்சு கடைசியில ஊர்க்காரங்க எல்லாரும் சொல்லித்தானே நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் சொந்த அப்பா எப்படி இறந்து போனார்னு கூட தெரியாம ஒரு பிள்ளைய உயிரோடு இருக்கிறதே வேஸ்ட் தம்பி எனக்கு தெரியணும் எல்லா விஷயமும் தெரியணும் என் அப்பா எப்படி இறந்து போனார் உங்க எல்லாருக்கும் அட்வைஸ் பண்ற அந்த சக்கரபாணி யாரு அம்மா சொல்றத கொஞ்சம் கேளுடா உங்க அப்பாவை காதலிச்சு பொண்ணு ஒருத்தி இருந்தா பேரு அருந்து உபாசன தெய்வங்களோட சக்தியை வச்சுக்கிட்டு உங்க அப்பாவை கடைசியில பழி வாங்கிட்டா அந்த சக்தி இப்ப கட்டி வச்சிருக்கிறது மகா மாந்திரிக நானு சக்கரபாணி ஐயாதான் நல்லா கிழிச்சார் மண்ணா கட்டி மனுஷனுக்கு மனுஷன் தான் எதிரிய தவிர வேற யாரும் இல்ல இத பாருங்க அப்பாவோட எதிரிங்க தான் யாரோ அவரை கொலை பண்ணிருக்கணும் அப்பாவுக்கு தான் ஏகப்பட்ட பிசினஸ் இருக்குல்ல டோன்ட் மேக் மீ ஃபூல் மம்மி வினு பாட்டி நீங்க எனக்கு சின்ன வயசுல இருந்து நிறைய கதை சொல்லி வளர்த்துருக்கீங்கல்ல அதே மாதிரி இதை பத்தி ஒரு கதை சொல்லி எனக்கு புரிய வச்சிருக்கலாம் அது வந்து அம்மாடி நீ போமா ஏதாவது சொல்லி அவனை சமாதானப்படுத்து அவன் கனவுல மட்டுமே பார்த்து அவங்க அப்பாவோட ரகசியங்களை அவன் எப்படியோ தெரிஞ்சுக்கிட்டான் மனசு வலிக்குது போல இருக்கு போமா உன்னோட அப்பா எப்பவும் என் மனசுக்குள்ள இருந்து சொல்லிக்கிட்டே இருக்காரு இல்ல அந்த அரண்மனை வாசல நான் மிதிக்கவே மாட்டேன் நான் ஒன்னும் அங்க போக விட மாட்டேன் நீ இந்த உலகத்திலேயே இல்ல போல இருக்கு உங்க அம்மா கிட்ட கேட்டியா கேட்டு பார்த்த அந்த அரண்மனை வீடு ஏ வீடு தான் அது உன்னோட வீடுன்னு எனக்கு எப்பவோ தெரியும் அப்புறம் உன்னோட முகம் என் மனசுல ரொம்ப ஆழமா பதிஞ்சிருக்க அது எப்படின்னு சொல்றேன் கேளு பாலச்சந்திரன் மாமா அதான் உன்னோட அப்பா அவர் எங்க அப்பாவோட நண்பர் சின்ன வயசுல இருந்து நான் பாத்திருக்கேன் அவருடைய முகம் உனக்கு அப்படியே வந்திருக்கு இறந்து போற வரைக்கும் ரெண்டு பேரும் முக்கியமாக அது முடிவுக்கு வரணும்னு நினைச்சிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ஊர் ஜனங்களுக்கு முன்னாடி தன்னந்தனியா நின்னப்போ அந்த சொத்தெல்லாம் அவங்களுக்கு ரொம்ப உதவியா இருந்துச்சு என்னால அப்படி விட்டு கொடுக்க முடியாது என்னோட அப்பாவையும் தாத்தாவையும் புதைச்சு வச்சிருக்கிற அந்த வீடு அடுத்தவங்க கைக்கு போயிடும் முன் பயமா இருக்கு அதை பார்த்துட்டு சும்மா இருக்க முடியாது கானகத்திலே மலரும் சிறு குறிஞ்சி மலரே மலர்கள் பல வண்ணமாக பூத்தாலும் உன் எண்ணமாக எப்போதும் நான் இருக்கின்றேன் எப்போதும் நான் இருக்கின்றேன் காலம் முடிஞ்சு வாடி வதங்குற வரைக்கும் என் கண்ணு ரெண்டும் உன்னையே ரசிச்சிட்டு இருக்கு இந்த கைகள்னால உன்ன பாதுகாப்ப இதோ இப்படி என்ன நான் உன்னை அப்படியெல்லாம் கூப்பிடலாண்டா நான் உன்னோட அம்மான்னு நினைச்சுக்க என்னம்மா விஷயம் டெய் நீ இப்ப சொன்ன டைலாக ரோட்ல போற அழகான ஒரு பொண்ணை பார்த்து சொல்லி இருந்தேன்னா நான் இப்படி கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்ய வேண்டிய அவசியம் இருந்திருக்காது இல்ல பொண்ணும் பூவும் ஒரே மாதிரி இல்லம்மா இது கிட்ட அன்பா பழகுனா சிரிச்சுக்கிட்டு தலையாட்டி அப்படியே நிக்கும் ஆனா பொண்ணுங்க எவ்வளவு நேசிச்சாலும் சரி நம்ம நெஞ்சிலேயே ஏறி மிதிப்பாங்க அவ்ளவுதான் 
யானைக்கு மதம் பிடிச்ச மாதிரி உங்களை தூக்கி எரிஞ்சிருவாங்க நான் உன்னை கொண்டு போட்டுருவேன் கழுவிக்கு என்ன கோபம் வருது சே இருந்தாலும் இவன் காலையிலே சொல்லாம எங்க போயிருப்பான் எனக்கு <laughs> 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 கெட்டிக்காரி ரொம்ப நல்ல பொண்ணு மொத்த ஊரும் உடம்ப பாக்காம இருக்கிறதுக்காக ஏன் முன்னாடி மட்டும் அதை நீ காட்ட போற அப்படிதானே கமான் அப்ப நீ தனியா இங்க வரல அப்படிதானே அப்பவே நினைச்சேன் அவன் வருவான் நினைச்சேன் அன்பு மட்டும் போதும் இந்த மாதிரி விஷயத்துல பெருசா அவனுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல அவனுக்கு உயிர் மேல ஆசை இருந்திருக்கும் அதேவோ சரிதான் அவனுக்கு உனக்கு செட் ஆகாது ஆனா உனக்கு நான் நல்லா செட் ஆவா எனக்கு உயிர் மேல கொஞ்சம் கூட ஆசை இல்ல எங்கடா ஐட்டம் இவளோட பாத்ரூம் சீக்கிரட் நீ சொன்ன அமௌண்ட் வச்சு பார்த்தா ஐட்டம் நல்லா சூப்பரா ஷூட் பண்ணிருப்ப போல இருக்க ஆனா அவ ஒரு சந்தேகம் இருக்க திரும்ப தர முடியாத அளவுக்கு பெரிய மோட்டா சொன்னா இவ உடம்பு அப்படியே தானமா கழிச்சிடலாம்னு பார்த்தல நீ அந்த வீடியோவை கொஞ்சம் காட்டுப்பா பேசாம வேலை பேச முடிச்சிடலாம் அப்பதான் சூப்பர் டீல் ஜோ வேண்டா என்கிட்ட விளையாடத பழையான நீ சொன்ன அந்த ஐட்டம் இருக்குல்ல அது என் மொபைல்ல மட்டும் இல்ல நெட்டுலயே பாப்ப அதுக்கான ஏற்பாடுலாம் நான் செஞ்சுதான் வச்சிருக்கேன் அத நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒன்னா உட்காந்து ரசிக்கலாம் இல்ல மச்சா வேற யாரு பார்த்தாலும் இனி உன்னால பார்க்கவோ நெட்ல ஏத்தவோ முடியாது அப்படி ஏதாவது நீ செய்ய நினைச்ச இந்த நெஞ்சுக்குள்ள லப்பு டப்பு நடக்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல அத அப்படியே நின்னுடும் நான் நிறுத்த மாட்டேன் சீக்கிரமா <laughs> 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 Huh? <laughs> 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 
ஜோ ஸ்டாண்ட் அப் ஜோ உனக்கு மேனஸ் தெரியாது அது ஆ நீங்க அந்த சப்ஜெக்ட் எடுக்கும்போது நான் ஆப்சென்ட் ஆயிட்டே டீச்சர் சத்தியமா டீச்சர் நீங்க என்ன காவ்யா கிட்ட கேட்டு பாருங்க அப்படி தானே காவ்யா அது தான் சொல்றா சத்தியமா இப்ப டைம் என்ன நேத்துنا ஆத்துல போய் குளிச்சிட்டு இருந்தேன் கேட்டதுக்கு மட்டும் பதில் சொல்ல அதான் டீச்சர் அது தான் சொல்ல வந்த வாட்ச் கழட்டி பார்க்காம ஆத்துல போய் குதிச்சிட்டேன் வாட்டர் ப்ரூஃப் இல்ல வாட்ச் காலி புதுசா வாங்கி அனுப்ப சொல்லி அமெரிக்கால இருக்கற அப்பா கிட்ட சொல்லணும் ஷட் அப் எதுக்கு கிளாஸ்க்கு வர டைம் இதுதானா இல்ல அது வந்து வர வழியில செகண்ட் வேல ग्लोரி ஒரு உதவி கேட்டா உதவின்னு கேட்டா செஞ்சு கொடுக்காம உதறி தள்ளிறது சரியா இருக்காது இல்ல டீச்சர் செஞ்சு கொடுத்துட்டேன் இதோ அதான் கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு ம் அப்பா அமெரிக்கால ஆமா டீச்சர் அம்மாவும் அமெரிக்கால தான் இருக்காங்களா ஆமா டீச்சர் அது எப்படி உங்களுக்கு கரெக்ட்டா தெரியும் இங்க பெத்து போட்டுட்டு அம்மா பறந்து போயிட்டாங்க நல்லாவே புரிஞ்சிருக்கு ஏதே பிரியோ அவங்க ஒரு நல்ல அம்மானு கண்டிப்பா சொல்ல முடியாது ஒரு வேளை அப்படி இருந்தா அது உன் கேரக்டர்லயும் பிஹேவியர்லயும் தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த மாதிரி அட்டகாசம் பண்றவங்களோட போறப்ப தான் எல்லாரும் சொல்லுவாங்க எல்லாரும் அப்படிதான் நான் அப்படி சொல்ல மாட்டேன் பிள்ளைங்களோட பிஹேவியர சரி பண்றது அவங்களுக்கு மரியாதை என்னன்னு சொல்லி கொடுக்கறது அம்மா தான் மோசமான அம்மாக்கு பிறந்த பிள்ளைக்கு அந்த மோசமான கேரக்டர் தான் இருக்கும் வாங்கடா போலா என்ன இதெல்லாம் மாஸ்டர் விட்டு எங்க போறீங்க எல்லாரும் நீங்க என்ன பண்றீங்க ஜோ நீங்க சொல்றது உண்மைதான் டீச்சர் இந்த ஜோக்கு நல்ல அம்மா இல்ல அமெரிக்கால அப்பாவும் அம்மாவும் இருக்காங்கன்னு நான் ஒரே ஏமாத்திக்கிட்டு இருக்கேன் ஆக்சுவலி நான் ஒரு ஆர்ஃபன் டீச்சர் எனக்குன்னு சொல்லிக்க யாரும் இல்ல எந்த உறவும் இல்லாத பாஸ்டர் தானா அன்பை தேடி அழைஞ்சிருக்க சொந்தங்களை தேடி இருக்க ஆனா இது வரைக்கும் கிடைக்கல டீச்சர் என்ன சரியா புரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரு ஆள் நீங்க மட்டும்தான் டீச்சர் ஒரு அம்மாவோட பாசமே கிடைக்கலன்னா அப்புறம் என்ன இருந்த என்ன பிரயோஜனம் என் கிட்ட இருந்த அதை குறைய புரிஞ்சுக்கிட்டதும் அதை புரிய வைக்க முயற்சி பண்ணதும் நீங்க தான் டீச்சர் ஜோ அது வந்து ரொம்ப சந்தோஷம் டீச்சர் என்ன கேவலப்படுத்தவோ அவமானப்படுத்தவோ இந்த உலகத்தில் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஒரு அம்மாவோட பாசம் அதை தேடி போனா என்ன ஆகும் தெரியுமா உங்களால முடியுமா ஒரு தாயோட அன்பை தர முடியுமா ஜியோ அது வந்து முடியாது இல்ல யாராலையும் முடியாது டீச்சர் அன்புங்கிற வார்த்தையை சொல்லும் போது எல்லாருக்குள்ளேயும் ஒரு நடுக்கம் ஏற்படும் அது உண்மைதான டீச்சர் ஏன்டா ஃபோன் எடுக்க மாட்டேங்கிறா அம்மா தான் கூப்பிட்றாங்க நான் எவ்வளோ தான் சொன்னாலும் அவங்க நினச்சதை மட்டும் தான் செய்வாங்க உனக்கு இப்போ அந்த அரண்மனை வீட்டுக்கு போகணும் அவ்வளோதானே அதுக்கான பர்மிஷனை நான் வாங்கி தரேண்டா என்ன விஷயம் டீச்சர் என்னங்க முதல் முறையா பாக்குற மாதிரி பாக்குறீங்க நவ ரசங்களும் உங்க முகத்துல தாண்டவம் ஆடுது முதல் முறையாதான் இப்படி தனியா சந்திக்கிறோம் சந்தோஷம் வணக்கம் டீச்சர் அம்மா நீங்க பாக்காத இன்னும் சில பாவங்கள் இருக்கு பாக்குறீங்களா சார் ஐயோ வேண்டாம் மேடம் ஏதோ ஒரு கவிஞன் எப்போ பாடி வச்ச கவிதை எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு இந்திரன் கேட்டதும் பெண்ணால சந்திரன் கேட்டதும் பெண்ணால அந்த அளவுக்கு வலிமையானவங்க பெண்கள் என்ன டீச்சர் நான் சொன்னது சரிதான சரி நான் வரட்டுமா நில்ல 
நம்ம தனியா சந்திக்கும் போது நீங்க மட்டும் எஸ்கேப் ஆயிட்டா ஒரு பொண்ணு எப்படிப்பட்டவன் நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டாமா அத நான் புரிய வைக்கிறேன் இது வரைக்கும் ஒரு பொண்ணு எப்படிப்பட்டவன் தெரிஞ்சுக்கலனா இப்ப நான் தெரிஞ்சுக்க விரும்புறேன் ஓ மனசுல ஒரு நினைப்பு இருக்கு இந்த ஒட்டுமொத்த பூமியும் நீ மட்டுமே தாங்குற மாதிரி ஃபீல் பண்ற ஒரு பொண்ணோட மனசுக்கு முன்னாடி நீ கால் தூசிக்கு வர மாட்டேன் நேத்தி வரைக்கும் என்ன சீண்டுனதுக்கு ஒரு மன்னிப்பு யார் நான் கேட்கணுமா சொன்ன உன கேட்டுருவோம்ல அது இந்த ஜென்மத்துல நடக்காது அது நடக்கும் நீ மட்டும் நான் சொன்னது கேட்கலன்னு வை இந்த நிமிஷம் இந்த காலேஜ் விட்டு வெளியே போயிடுவீங்க எதிர்பார்க்கலாம் <laughs> என்னடா <laughs> 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 அரண்மனை வீட்டில் இருந்த பாலச்சந்திரனும் உன்னோட சித்தியும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் காதலிச்சுட்டு இருந்தாங்க அவங்களால ஒன்று சேர முடியல ஆனா அவங்களால சாதிக்க முடியாம போன விஷயத்த ஓ மூலமா வினய் மூலமா நடக்கும் அப்படிதான் என் உள் மனச சொல்லிக்கிட்டு இருக்க என்ன <laughs> 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 நீ என்கிட்ட நக்கல் பண்ணாம முதல்ல ஒழுங்க வேலையை பாரு வந்துட்டான் பெருசா என்னையாவும் பிரச்சனை இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்த இந்த அரண்மனையில இருந்த அந்த அம்மாவை பார்க்கணும் போல இருக்கு அவங்க எப்ப வருவாங்க கொஞ்ச நேரத்துல வந்துருவாங்க பாலச்சந்திர ஐயாவ இனிமே பார்க்கவே முடியாது அவரோட மனைவியாவது நான் ஒரு முறை பார்க்க முடியல எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க ஏதோ ஓடிட்டு இருக்குமா இங்க கொஞ்சம் வேலை எல்லாம் இருந்துச்சு சரி அப்ப நீங்க வேலை பாருங்க
என்ன ராதா நல்லா இருக்கிறியா பேரெல்லாம் நல்லா ஞாபகம் வச்சிருக்கீங்க வாங்க நான் டீ போட்டு எடுத்துட்டு வரேன் வாங்க என் தம்பி உடனே கிளம்பிடுவீங்களா என்ன முடிவு பண்ண பாலச்சந்திர ஐயா மாதிரியே இருக்கீங்க அவரோட முகசாயல் அப்படியே இருக்க வாழ்க்க <laughs> 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 தம்பி விளக்கேத்தி வச்சு பூஜை பண்ணாத இந்த வீட்டுல எதுக்காகப்பா நீ வந்திருக்க அம்மாவை கூட்டிட்டு இங்க இருந்து போயிடு போயிடுப்பா போயிடு அம்மா 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 டீச்சர் என்னாச்சு டீச்சர் அது ஒண்ணும் இல்ல நான் அந்த அரண்மனை வீட்டுக்கு போகலான்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் ஆனா இங்க வந்து சேர்ந்துட்டேன் நான் நிர்மலாட்டி இறந்தும் கூட டீச்சர் இன்னும் வரலையேன்னு நான் நினைச்சிட்டே தான் இருந்தேன் அது வந்து மனசுக்கு பாரமா இருந்துச்சு வரணும்னு தோணல என்ன விஷயம் டீச்சர் நான் சொன்ன ஒரு வார்த்தையை நம்பிதான் வினேன் இங்க வந்தான் அவனை இங்க வரவழிச்சு பலி கொடுத்துட்டோமோன்னு தோணுது டீச்சர் நீங்க அப்படிலாம் நினைக்க வேண்டாம் இருந்தாலும் நடந்த இந்த சம்பவத்துக்கு நானும் ஒரு வகையில காரணமாயிட்டேன் இந்த தாயத்தை என் பொண்ணுக்கு அந்த சக்கரப்பணி தான் கொடுத்தாரு 
என் பொண்ணு இதை கட்டிக்க மறந்துட்டா இனிமே இது ஒன்ன விட்டு அகல கூடாது இப்ப எனக்கு என் பேர பிள்ளை தவிர யாரும் இல்ல சரி பாட்டி நீங்க தைரியமா போயிட்டு வாங்க நாங்க தான் இவன் கூடவே இருக்கும்ல சரிப்பா உங்களுக்கு <laughs> 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 உங்களுக்கு <laughs> 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 காரியம் முடிகிற வரைக்கும் நான் மீன் குழம்புலாம் சாப்பிட கூடாது நான் சாப்பிடுவல நான் ராதா கா கையால சமச்ச சாப்பாடியும் மீன் கறியும் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் இங்க இருந்து போவேன் நீ போடா போ 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 சீக்கிரம் வந்துறடா தம்பி உள்ள வந்து உட்காருப்பா குழம்பு வாசனை மூக்க தொலைக்குது நீ சாப்பிடுவியா கண்டிப்பா அதுக்காக தானே பரிமாறுங்கன்னு சொன்ன மீன் குழம்பு இல்லப்பா மத்த விஷயம் அது அந்த மேட்ரு ஓ அதுவா அதை போய் யாராவது வேண்டாம்னு சொல்லுவாங்களா சரிவா உள்ள என்ன பண்றது ஓலை குடிசையா இருந்தா நெருப்ப பத்த வச்சிருக்கலாம் அச்சோ இது என் வீடாச்சா பத்த வைக்க கூடாது வீடு மட்டும் இல்லைன்னா ஊர்ல ஜனங்களுக்கு தூங்கவே இடம் இருக்காதே கால தீ வச்சது ஓ இதுதானே நீ இங்க யாருக்காக காவல் இருக்க இதோ ஒரு பையன் படுத்திருக்கானு தெரியல யாரு வினய் தம்பியோட நண்பனா ஓ அந்த கிறிஸ்துவ பையன் கொஞ்சம் மீன் குழம்பு வச்ச சாப்பிட்டான் கொஞ்சம்ிருக்கிறேன்ிருக்கிறேன்ிருக்கிறேன்ிருக்கிறேன்ிருக்கிறேன்ிருக்கிறேன்ிருக்கிறேன்ிருக்கிறேன்ிரு
நீ எப்படி இங்க டீச்சர் நீங்க எப்படி இங்க கதை நல்லா இருக்கு இது ஏன் வீடு டீச்சர் கொஞ்சம் குடிக்க தண்ணி கிடைக்குமா கண்டிப்பா வா வா உங்களுக்கு சிரிப்பா இருக்குல்ல டீச்சர் இன்னைக்கு நான் உயிர் போனது பெரிய விஷயம் இந்த மொரட்டு காலங்களுக்கு ஜோவர் ரொம்ப பிடிக்கும் போல இருக்கு என்ன டீச்சர் அப்படி சொல்றீங்க காலேஜ்ல கூட உன்ன ரொம்ப விரும்புற ஒரு மொரட்டு கால இருக்குல்ல நீங்க ராகுல் சார பத்தி தானே சொல்றீங்க அன்பு ஆதரவு எல்லாம் கிடைக்காதப்போ சில பேர் அப்படித்தான் டீச்சர் எல்லாரையுமே வெறுப்போடு தான் பாப்பாங்க ஒரு வகையில சொல்லணும்னா நானும் அப்படிதான் ஆயிருப்பேன் ஆனா அப்படி ஆகல ஏன் தெரியுமா பாசம் எனக்கு அன்பு வேணும்னு தோணுச்சுன்னா நான் அதை கேட்டே வாங்கிப்பேன் கெஞ்சி காலில் விழுந்து கூட வாங்குவேன் ஆமா டீச்சர் உங்களுக்கு என் மேல இன்னும் கோவமா எதுக்கு கோவம் இல்லை அன்னைக்கு சார காப்பாத்தினல்ல ஓ அதுவா அதை பத்தி டீட்டெயில்டா சொல்றதுக்காக உன்னை பார்த்து பேசணும்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் ஆஹ் அப்ப நீங்க அப்படி நினைச்சதுனாலதான் அந்த காலை என்ன துரத்துச்சா இதோ பாருங்க பாருங்க உங்க முகத்துல இருக்கிற பவர் லைட் மறுபடியும் அணைஞ்சிருச்சா நடந்தது எல்லாத்தையும் நானே பிரின்சிபல் கிட்ட சொல்றேன் அதெல்லாம் வேண்டாம் அப்படியே இருக்கட்ட விடுங்க எனக்கு டீச்சரும் சாரும் ஒரே மாதிரி தான் ரெண்டு பேரும் எங்கேயும் தோக்க கூடாது ஆனா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் மோதி ஜெயிக்கவும் நினைக்க கூடாது ஆமா டீச்சர் நீங்க தனியா வரைக்கீங்க இல்ல கூட சித்த பாவம் இருக்காரு தூங்குறோம் அப்ப எழுப்பாதீங்க நான் கிளம்புறேன் இன்னும் எட்டு நாளைக்கு அந்த அரண்மனை வீட்டுல தான் இருப்பேன் இனி காலமாறு துரத்துனாலும் இல்லைனாலும் நான் இங்க வருவேன் இந்தப்பா ஆத்மாவை நல்லா வேண்டிட்டு போடு என்னடா நேத்து நீ பாட்டுக்கு தனியா கிளம்பி போயிட்ட நேத்து நான் அனுப்பமா டீச்சர் வீட்டுக்கு போயிருந்தோம் அனுப்புறப்பா டீச்சர் வீட்டுக்கா பின்ன வேற எங்க போ சும்மா காமெடி பண்ணாத இதுல என்னடா காமெடி அது அம்மாவோட ஆயிரம் மீன் குழம்பு அப்புறம் அப்புறம் மத்தது ஏண்டா உன் கூட என்னைய கூட்டிட்டு போயிருக்கலாம்ல அரண்மனை வீட்டுல வேற யார தங்க வந்திருக்காங்க எனக்கு தங்கறதுக்கு வேற என கிடைச்சிருச்சு நீ வந்து அத திருப்பு விழா நடத்தணும் ஏய் தூக்கிட்டு வாங்கடா முதலாளி சொல்லிட்டு வரலாம் தூக்கடாய் விழா போய் திருப்பு விழாவை நடத்திட்டு வாடி போய் அவ கதைய முடிங்கடா
எந்திரிக்க வேண்டாம் நீங்க படுங்க ஹே பெருசா அதுவும் அடிபடல கடவுள் புண்ணியத்துல நான் தப்பிச்சிட்டேன் நான் சித்திக்கிட்ட வேண்டிக்கும் போது கூட இவ்வளவு சீக்கிரம் அவங்க அதை செய்வாங்கன்னு நான் நினைக்கவே இல்ல ஹே என்னாச்சு ஒண்ணு இல்ல அரண்மனை வீட்டை சுத்தி பாக்கிறதுக்கே ரெண்டு மாசம் ஆகும் போல இருக்க ஐயோ இந்த மாதிரி கோலத்துல டீச்சரை பார்க்க அட்டகாசமா இருக்க டீச்சர் குளிச்சுட்டு வந்தீங்களா அதான பார்த்தேன் எவ்வளவு நேரம் கூப்பிட்டேன் தெரியுமா நீங்க பதிலே சொல்லல உட்காருஜோ டிரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு வர இது ஒரு வள மாதிரி இருக்க டீச்சர் இல்ல இந்த வீட்டை சொன்ன உங்க சித்தப்பா எங்க இருக்காரு அது வந்து நீங்க மட்டும் எப்படி தனியா அந்த வீட்டுல இருக்கீங்க இதுல ஒரே ஒரு பிளஸ் பாயிண்ட் தான் இந்த வீட்டுக்குள்ள ஒருத்த வந்து மாட்டிக்கிட்டான்னு வைங்க வெளியவே போக முடியாது திரும்பி போக வழி தெரியணும்ல போயிட்டாங்களா சரி போயிட்டு வரட்டும் பன்னீர் மாதிரி இருக்க தெளிவான தண்ணியை பார்த்தா இந்த ஜோக் அது ஒரு வீக்னஸ் டீச்சர் ரொம்ப நேரம் ஈர தலையோட நின்னா ஜலதோஷம் தான் வரும் அது வரும் ஜுரம் வந்தா அதுக்கு காரணம் யாரு டீச்சர் தானே அப்ப நீங்க தானே அதெல்லாம் கவனிக்கணும் என்ன இந்த பக்கம் இல்ல சுமாதான் அம்மா ஞாபகம் வந்துருச்சு குடும்ப கோவில்ல அதான் பார்த்துட்டு போலன்னு வந்த கிரகணத்துக்கும் திதிக்கும் மட்டும்தான் இங்க பூஜை நடக்கும் பாக்கிறதுக்கும் நடத்துறதுக்கும் இங்க யாருமே இல்லையே எனக்கும் ஆசை இருக்கு ஆனா இப்ப என்னால எதுவும் செய்ய முடியாது என் படிப்பு முடியட்டும் நாளைக்கு ஒரு நாள் முடிஞ்சா மறுபடியும் காலேஜ் போனோம் அதுக்கப்புறம் இந்த அரண்மனை கிராமத்து வீடு இதெல்லாம் மறந்துருவீங்கல்ல அப்படி மறந்தா கூட இந்த அப்பாவி பொண்ணு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எனக்குள்ள அப்படி பல முகம்லாம் கிடையாது யார் எடுத்தாலும் ஏன் கூட நீ கண்டிப்பா இருப்ப வாழ்க்கையில ஒன்னா இருப்போம் இதுதான் என்னோட முடிவு உங்க அப்பா கூட என் சித்துக்கிட்ட இப்படியே தான் சொல்லிருப்பாரு எனக்கு எந்த கவலையும் இல்ல என் சித்து எனக்கு எப்பவுமே நல்லதுதான் செய்வாங்க ஹேய் அதெல்லாம் ஒண்ணும் தேவையில்ல இது என்னோட வாக்குறுதை உனக்கு நான் இருக்க
டேய் இங்க வாடா என்னடா ஒருத்த கிளம்புறதுக்கு ரெடி ஆயிட்டு இருக்கான் பாத்தியா எங்க நீ போய் கேளு இந்தோ வந்துட்டான் பாரு டேய் நீ எங்கடா போற மாப்பிள்ள மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க பாக்க மாப்பிள்ள மாதிரி இருக்கேன்னு தோணுச்சுல தேங்க்ஸ் முதல்ல கேட்டதுக்கு பதில் சொல்ற யார பாக்குறதுக்கு நீ இப்படி அவசர அவசரமா போற அதெல்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் நான் டீட்டெயிலா சொல்றேன் இதெல்லாம் சரியில்லடா ஜோ இங்க யாரும் ஒன்னும் தடுக்க மாட்டாங்க ஆனா எங்க போறேன் சொல்லிட்டு போ சொல்ற இன்னைக்கு அனுப்புறபா டீச்சர் இந்த ஜோவுக்கு டின்னர் கொடுக்க போறாங்க கடைசியில இப்படி எல்லாரையும் அனாதையா விட்டுட்டு போயிட்டியடா இந்த விபத்து எப்படிப்பா நடந்துச்சு தெரியல அவன் பிரபா டீச்சரை பார்க்க தான் போயிருந்தான் நேத்து அவனோட பிறந்த நாள் டீச்சர் எங்க ஆளைய காணும் சார் உள்ள வந்து உட்காருங்க சார் நல்லா இருந்த பையனை ஒரு போட்டலமா என் வீட்டுல படுக்க வச்சப்போ பல பேர் அவனை பார்க்க வந்தாங்க ஆனா உங்களை மட்டும் காணும் டீச்சர் என் மனசு அப்படியே பதறி போயிடுச்சு டீச்சர் ஆனா சில பேர்லாம் எவ்வளவுதான் நெருக்கமா பழகினாலும் மனசு கல்லு மாதிரி இருக்கும் ரத்தமும் தண்ணியும் இல்லாத மாதிரி ஆனா என்னோட ஜோக்குள்ள டீச்சருக்கு எந்த இடம் இருந்துச்சுன்னு கண்டிப்பா நீங்க தெரிஞ்சு அவ எல்லாத்தையும் எழுதி வச்சிருக்கா அவனோட ஆசைகள் கனவுகள் எல்லாத்தையும் இதுல கொட்டி வச்சு ஒரு பெண்ணுன்றவ தன்னோட காரியத்திலேயே கண்ணா இருக்கிற சுயநல
அனாத ஆசிரமத்துல என் தனிமையான வாழ்க்கையில இருந்து என்னை அடுத்த லெவலுக்கு மாத்தினது என்னோட சோஃபியா அவளும் என்ன மாதிரி அனாதையா இருந்தா சிலுவைக்கு முன்னாடி எல்லாருடைய சாட்சியாவும் ஒரு தாலி அதுதான் எங்களுடைய கனவா இருந்துச்சு ஆசீர்வதிக்க என்னோட அப்பா ராகுல் மாஸ்டரும் இருப்பாரு அப்புறம் ஒரு அம்மாவும் இருப்பாங்க அந்த அம்மா தான் என்னோட அனுப்புறபா டீச்சர் நீங்க <laughs> 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 போயிட்டதான் <laughs> அவன் கதையை முடிக்க அரண்மனை வீட்டை நோக்கி பயணிச்ச நாங்க எதிர்பாராம திடீர்னு அவனை பார்த்தோம் அது நம்ம ரசாக் தானே இவன் மேலே நான் ஒரு கண்ணு வச்சிருந்தேன் நீங்க இங்க வெயிட் பண்ணுங்க நான் இப்ப வந்துடுறேன் ஏ எங்க போற இது நம்ம வேலை கிடையாது நீ எதுக்காக போயிட்டு இருக்க வினய் நீ அத நம்பிதான் ஆகணும் ஜோவ கொண்டது நான் இல்ல டீச்சரோட சித்தப்பாதான் Oh, oh, oh. 
அந்த வியாதி எனக்கு சின்ன வயசுல இருந்தே இருந்தது அதாவது பாழா போன அந்த பிக்ஸ் அன்னைக்கு வலிப்பு வந்த என்ன வைத்தியர்கிட்ட காட்டிட்டு வரும்போது அவ வந்து வழி மறுச்சு நின்னா அவ தான் அதர்ம வழிகளை கத்துக்கிட்டு அருந்தது ஓ அப்பா பாலச்சந்திரன் அந்த தோட்டத்திலையும் எங்க அண்ணன குளத்திலையும் தூக்கி எரிஞ்சிட்டா அவ அந்த அருந்ததி அவங்க கதையை முடிச்சுட்டா அருந்ததி ஆவிய கட்டுப்படுத்த மகா மாந்திரிகர் சக்கரபாணி வந்தார் இந்த பகவதி கோவில்ல அந்த பலிக்கல்ல அவளை கட்டி போட்டு வச்சுட்டான் தன்னை நேசிச்சவனை வசியம் பண்றதுக்காக மந்திரங்கத்துக்கிட்ட அருந்தது கடைசியில கிணத்துல குதிச்சு செத்துட்டா எல்லா வேதனைகளையும் மந்திரங்களையும் என் மனசுக்குள்ள அடக்கி எப்படியோ என் காலத்தை ஓட்டிட்டா என் அன்னைக்கு அவங்க பொண்ணுக்கு காவலா இருந்த அண்ணன் உயிரோட இருக்கும்போது வாங்காத கடனுக்காக கணக்க சொல்லிக்கிட்டு அரவிந்து அவனோட அப்பாவும் வீட்டுக்கு வந்துட்டாங்க பழைய பங்காளியோட இடத்தை எழுதி வாங்கிட்டு அவங்க கிளம்பிட்டாங்க காலை பிடிச்சு கதர்ண சொந்த மண்ணில் வாழற உரிமையை எங்களுக்கு கொடுங்கன்னு அதை பிச்சைய போட்டு அந்த அரவிந்து என் பொண்ணு அனுப்பிரபா வளர்ந்து பெரிய பொண்ணு வாழ்ந்துட்டு <laughs> 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 எனக்கு தெரியும் நாளைக்கு பொழுது விடிஞ்சதும் அரவிந்த் வருவான் தலை குனிஞ்ச நிக்க உன்னால முடியாது இல்ல அந்த அரவிந்தன் கெட்ட வந்தா ஆனா அவ மனசுல இருக்கிற அந்த அன்ப நியம கண்டுக்காம இருக்கணும் பிரம்மணியே பிடிச்ச நிறுத்தின தம்மா பொண்ணு அவனை நல்ல வழிக்கு கொண்டு போக என் பொண்ணால முடியாதா சித்தப்பா பகவதி அம்மனை நீ கும்பிடுறல்ல அந்த பகவதி உன காப்பா இல்ல சித்தப்பா என்னால அதெல்லாம் முடியாது ஒரு கீழ் கிறக்கணும் எவனை வேணாலும் இருக்கட்டும் நான் சந்தோஷமா அவனுக்கு கழுத்த நீட்டு அதுதான் ஒரு பொண்ணோட விதின்னு எனக்கு தெரியும் ஆனா எங்க அப்பனை கொன்னவன நான் எப்படி என்ன சொல்ற எனக்கு நீ வியாபாரத்துல நண்பனா இருந்தாலும் நீ பெரிய தாராள பிரபுவா இருந்ததுனால நான் சம்பாதிக்க வேண்டிய பணம் எல்லாம் எனக்கு நஷ்டம் ஆயிடுச்சு விக்ரமா ஆமா அதெல்லாத்தையும் வசூல் பண்றதுக்கு என் பையன் அரவிந்தவன் நான் அனுப்பி வைப்பான் பரலோகத்துக்கு ஏராளமான லாபம் அந்த அரண்மனை வீடு எனக்கு சொந்தமா இருக்கும் அரவிந்த் அவனை தண்ணில அழுத்தி கொள்றான் அருந்ததியோட கணக்குல இவனும் போய் சேரட்டும் இனி நீ எதுவும் சொல்ல வேண்டாம் இதுக்கு மேலையும் நாம பொறுமையா இருக்கிறது ரொம்ப தப்பு இனி மறு அவதாரம் எடுத்து அந்த எதிரிகள் அடியோடு அழிக்கணும் அதுக்கு பகவதி கோவில் இருக்க அந்த பகவதியோட அருள் வேண்டாம் 
கட்டி போட்டிருக்கிற அந்த சக்தி இருக்குல்ல சக்கரபாணி கட்டி போட்டிருக்கிற அருந்ததியோட சக்தி அந்த சக்திய கைக்குள்ள கொண்டு வந்து நினைச்சத சாதிப்போம் அதுக்கு நான் உன்னை தயார்படுத்த நீ கூப்பிட்டா அந்த சக்தி உன்னை தேடி வரும் உன் அப்பாவை கொன்னவன வழி வாங்காம இருக்க முடியுமாமா அதுக்கு நீ ஒன்னே ஒன்னு மட்டும் செய்யணும் உனக்குள்ள இருக்கிற ஆசா பாசங்கள் எல்லாத்தையும் அழிச்சு ஒருத்தனுக்கு மனைவி ஆகணும் ஒரு குழந்தைக்கு தாயாகணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தை உன் மனசுல இருந்து தூக்கி அறியணும் இல்ல சாக துணிஞ்ச உனக்கு எதுக்கு மைந்த ஆசைங்கள்லாம் சரிதானா பன்னெண்டு வருஷ கண்ணி பூஜை அதுக்கப்புறம் யாராலையும் உன்னை ஜெயிக்க முடியாது என்ன தொடாத சொல்லிட்டேன் எங்க அப்பாவோட சாவுக்கு யாரும் ஒரு காரணமும் சொல்ற மாதிரி தெரியல ஆனா அவரை கொன்னது நீ தான் எனக்கு தெரியும் நம்ம ஒன்னா சேர்ந்து வாழ்ந்தோம்னா எங்க அப்பா ஆத்மா சாந்தி அடையாது நீ செஞ்ச அந்த கொடூர மனக்காரியத்துக்கு நான் பரிகாரம் செஞ்சாகணும் பன்னெண்டு வருஷம் நான் விரதம் இருந்தே ஆகணும் அது வரைக்கும் நீங்க காத்திருந்துதான் ஆகணும் ஒருவேளை என்னுடைய வார்த்தையை மீறி நீ என் உடம்ப தொட்டேன்னா என்னோட சடலம் மட்டும் தான் உனக்கு கிடைக்கும் அவ உடம்பு மட்டும்தான் தேவனா இந்த நிமிஷமே அதை நான் சொந்தமாக்கியிருப்பேன் எவனாலையும் தடுக்க முடியாது ஆனா எனக்கு அவ மனசும் வேணும் அதுக்காக நான் எத்தனை நாள் வேணாலும் காத்திருக்க தயாரா இருக்கு காத்திருந்த அவனும் பல வருஷம் காத்திருந்தான் கடைசியா அந்த நாளும் வந்தது பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் வர்ற ஒரு திருவிழா தான் அது இந்த பகவதி கோவில்ல மேல தாளங்கள் முழுகிச்சு வரைக்கும் <laughs> 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 என்னோட விரதம் முடியற வரைக்கும் தான் ஆனா அன்பை காட்டாம இருக்க முடியுமா நீயும் எந்த அளவுக்கு என்ன நேசிக்கிறேன்னு எனக்கு தெரியும் நானும் ஒரு பொண்ணு தானே மனசு பதறி போக ஒரு வினாடி போதும் இப்ப நான் சுதந்திரம் ஆயிட்டேன் ஆசு தீர என்ன நேசிக்கலாம் இன்னைக்கு நான் உங்களோட பொண்டாட்டியா வந்திருக்கேன் கடைசியில என் பிரபா எனக்கு கிடைச்சிட்டா சொல்லு இப்ப நான் என்ன செய்யணும் சொல்லு ஊருக்கே தெரியற மாதிரி ஒரு கல்யாணத்தை ஓம் விருப்பப்படி என்னைக்கு வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் என்னைக்கு ராத்திரி முடிஞ்சிருச்சுன்னா நான் சொன்ன அந்த டைமும் முடிஞ்சிரும் அதுக்கப்புறம் ஒரு நிமிஷம் கூட என்னால காத்திருக்க முடியாது அதுக்குள்ள நீ என்னுடைய நெத்தையில குங்குமத்தை வச்சு விடணும் என்ன நம்ப முடியலையா நீ போய் பகவதி கோவில் கிட்ட சரியான நேரத்துக்கு வந்துரு திருவிழா முடிஞ்சதும் யாருமே இல்லாத அந்த பகவதி கோவில்ல வச்ச ஏன் கழுத்துல நீ கற்ற தாலி ஏறணும் அப்புறம் அப்புறம் இந்த ஊர்ல இருக்கிறவங்க எல்லாம் நீ எனக்கு கிடைக்க மாட்டேன்னு சொன்னப்ப எல்லாம் சூரியன் காட்டு மனைய சுத்தி லக்ஷ்மண் ரேக்க வரைஞ்சு உன்னை நான் ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தி இருக்கு அதெல்லாம் மனசுல வச்சு என்ன வெறுத்து ஒதுக்கிருவியோன்னு பயம் இருந்தது இப்ப நீ என்ன மனசார நேசிக்கிறேன்னு இந்த நிமிஷம் எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு நான் கண்டிப்பா வருவேன் இன்னைக்கு என்னோட கனவு நிறைவேற போகுது காத்திருந்த புதையில் என் கைக்கு கிடைக்க போகுது பிரபா இப்ப பகவதி கோவிலுக்கு போயிருப்பா இன்னும் சில மணி நேரங்கள் தான் பாக்கி இருக்கு 
சக்கரபாணி பந்தனம் பண்ண பலிக்கள்ளிப்போ சூரியன் காட்டு மனையில இருக்கிற புஜாரையில இருக்கு அதுக்கு பதிலா நான் செஞ்சு வச்ச வெறும் கருங்கல்லு பகவதி கோவில்ல இருக்கு பூஜை அறையில இருக்கிற பலிக்கல்ல இருந்து அந்த சக்தியை வெளிக்கொண்டு வரணும் அதுக்கு எண்ணத்தில் இருக்கிற சுடு ரத்தத்தை ஊத்தி தான் கூப்பிடணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம அனுப்பிரப சக்தி சொரூபிணி ஆயிடுவா பூஜா விதிமுறைகளும் மந்திர தந்திரங்களும் தெரிஞ்ச அவளுக்கு துணையா இனிமே நீங்க தான் காவலா இருக்கணும் அந்த பலி பீடத்துல சிவப்பு நிற பூக்களா என் ரத்தத்தை நான் கொட்டுவேன் நல்ல செய்தி சொல்ல காவலா இருப்பேன்னு தெரியாது கவலா இருக்க முடியாது நீங்க மட்டும்தான் அவளுக்கு கவலா இருக்க முடியும் சொந்த வாழ்க்கையை தியாகம் செஞ்சுட்டு அவளுக்குள்ள சக்தியை கொண்டு வந்த நீங்க தான் எந்த காலத்திலையும் அவளுக்கு காவலா இருக்க முடியும் பலிக்களத்தை தயார் பண்ணிவே ரத்த குருதி நடக்கட்டும் என் உயிர் பலியால என் பொண்ணு சக்தி சொரூபணி ஆகட்டும் Till 
உன்னோடு <laughs> 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 நினைச்ச மாதிரி தான் நடந்துச்சு அதுக்கு ஒரு காரணமா ஜோவும் மாறிட்டான் அதே மாதிரி அவன் மனசுல ஆசைப்பட்ட ராகுல் மாஸ்டரும் இது மாஸ்டர் கொடுத்தாரு என்னது முரட்டு காளியா இருந்தாலும் உன்னோட சார்க்கு நல்ல கல சென்ஸ் இருக்கு இனி என்ன பிடிச்சிருக்குன்னு சொன்னா போதும் அவங்களை சாகடிக்கிற இந்த அவதாரம் எனக்கு வேண்டாம் 
நான் ஒரு பொண்ணா வாழணும் நான் ஒரு சாதாரண பொண்ணா வாழணும் அவளுக்குள்ள இருக்கிற சக்தி என் பொண்ணுக்கு ஒரே ஒரு எதிரி தான் இருந்தா அரவிந்த் ஆனா அவளுக்குள்ள இருந்த சக்திக்கு ஏராளமான எதிரிங்க இருந்திருக்கு அதுல ஒருத்தங்க தான் ஓ அம்மா யாரு அது மட்டும் இல்ல உங்களுக்கு தெரியாம இன்னொரு மரணம் நடந்திருக்கு சக்கரவாணி பகவதியோட திருப்திக்காக இந்த பலிக்கல்ல ஏராளமானவங்க முட்டை எரிஞ்சிருக்காங்க அவ எண்ணி எண்ணி கணக்குக்கப்பா என் மகளோட சக்தி இந்த ஊரும் ஊர்காரங்களையும் அவ்வளவு என் மேல கைய வச்ச உங்களையும் அடியோடு அழிக்க என் பொண்ணோட சக்தி அள முடியும் ஆனா இப்ப என் பொண்ணு எங்கிட்ட கெஞ்சி கேக்குறது ஒரு பொண்ணு ஆகணும்னு தான் என்னால முடியும் என் பொண்ணுக்குள்ள இருக்கிற சக்தியை கட்டுப்படுத்த என்னால முடியும் நீ கூட இருந்தா அம்மா தேவி என்ன மன்னிச்சிடுமா அம்மா மனக்கண்ணால பாக்குற நீ எல்லாத்தையும் மன்னிச்சிருமா தப்பான நேர காலத்துல இந்த விளக்கு ஏத்தி வைக்க வேண்டியதா போயிடுச்சு பூசரியா என்ன இது யார கேட்டு இதெல்லாம் பண்ணீங்க இந்த கோயிலோட உரிமையாளரே சொல்லிட்டாரு அதோ வினையனே நீங்க கேட்டுக்கோங்க உரிமையாளரா எவ்வளவு நாள் எங்க போய் தொலைஞ்ச நீ இப்ப இந்த கோயிலுக்கு சொந்தக்காரங்க நாங்கதான் அதுவும் இந்த ஊருக்காரங்க நான் உன்ன என்னோட உரிமையை கேட்கவோ வாங்கறதுக்கோ இங்க வரல இந்த ஊருக்கும் ஊர்ல இருக்கிறவங்களுக்கும் நல்லது செய்யணும்னு நினைச்சேன் அதுக்காக தான் கோயில திறக்க சொன்னேன் இந்த ஆளை கொண்டு குளத்துல தூக்கி போடணுங்க ஊரையே நாசம் பண்ண உன்ன ஊரை விட்டு அனுப்பணும் குமார் கொஞ்ச நேரம் பேசாம ஐயா நீங்க எங்களை சமாதானப்படுத்தாதீங்க தப்பு தான் நான் செஞ்சது பெரிய தப்பு தான் அதுக்கு நான் பிராய்ச்சத்தை செய்யணும் உன்னோட பரிகாரம் எல்லாம் ஊர்காரங்களுக்கு தேவையில்லை இவனையும் இவன் பொண்ணியா அழிச்சிருவோம் அப்ப போங்க போய் அந்த சூரியன் கட்டு மனைக்கு தீய வைங்க அதுல பிரபாவை கட்டி வச்சு கொளுத்துங்க கண்டிப்பா நாங்க செய்வோம் அறிவு கட்ட தரம பேசாத குமார் சொல்றதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு உன்னி நம்போதரி செத்ததுக்கு அப்புறம் சூரியன் காட்டு மனையில அரவிந்தன் செஞ்ச பிரச்சனை ஒன்னு ரெண்டு இல்ல அத கேக்க தான் இங்க யாருமே இல்லையே வேற வழி இல்லைன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தந்திர மந்திரங்களை கத்துக்கிட்ட இவர் அதர்மத்தை கையில் எடுத்தார் இப்ப பாருங்க எல்லாத்தையும் உங்க முன்னாடி ஒத்துக்கிட்டார் இந்த ஊரை நாசம் பண்றதுக்கு தயாரா இருக்கிற அந்த பேய ஓட்ட இவரு இப்ப தயாராயிட்டாரு பேய அது பிசாஸ் ஆகுது எல்லாம் செஞ்சதுக்கு அப்புறம் பேய குத்தம் சொல்றீங்களா இந்த நூற்றாண்டுல பேய அது பிசாஸ் ஆகுது முட்டால் தனமா பேசிட்டு இருக்காத ஊரை நாசம் பண்ண காத்துட்டு இருக்கிற அந்த பேய் பகவதியே <laughs> சொல்லிட்டேன் 
முயற்சி <laughs> அந்த பிரபா டீச்சரோட சக்திய கட்டி போட பாக்குறாங்க இருந்து காக்கணும் ராகவன் நம்ம ஆளுங்க யாரையுமே காணுமே அவங்க யாரும் வரல தம்பி அவங்க எல்லாம் பயந்து போய் கதவை போட்டுட்டு வீட்டுக்குள்ள இருக்காங்க இங்க என்ன நடக்க போகுதுன்னு யாருக்கும் தெரியாது அதிக மீறி இவங்க வந்திருக்காங்கன்னா அது இவங்க தைரியம் அப்புறம் நானும் பலசாலிதான் ஆனா இதுக்கு மேல என்ன நடக்குமோ தெரியல தேவி துணை அம்மா தேவி பகவதி காத்து ரட்சித்திட வேண்டும் அம்மா அம்மா தேவி பகவதி தேவி பகவதி துணை தகை பகவதி சுவாஹா வினய் நீங்க எங்க இருக்கீங்க வினய் இது என்ன விளையாட்டு நான் இப்ப கிளம்பி போயிடுவேன் வினையே இல்லம்மா நான் அந்த கேசவன் முதலாளி அப்படிதான் கூப்பிடணும் செல்ல குட்டி உன்ன இங்க வர வச்சது உன்னோட காதல என்ன இங்க வர சொன்னதும் உன்னோட காதலந்தா ஆமா அவனுக்கு இங்க நிம்மதிய வாழணுமா என்ன தவிர வேற யாரால அவனுக்கு நிம்மதியை கொடுக்க முடியும் அதான் எங்களுக்குள்ள ஒரு டீல வச்சுக்கிட்டோம் அந்த டீலுக்கான பரிசுதா நீ கவலைப்படாதம்மா உனக்கு எது நடந்தாலும் என்ன ஆனாலும் அவன் உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு எனக்கு வாக்குறுதி கொடுத்துருக்கா நீ இப்ப அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஆகணும் சும்மா அப்படி நின்று டைம் வேஸ்ட் பண்ணதா இப்படி இந்தம்மா பொண்ணு ஒரு தடவை என் கையில இருந்து இதே வினையந்தா காப்பாத்தி கொண்டு போயிட்டான் இப்ப பத்தியா இப்ப எனக்கு உன்னை தானமா கொடுத்துட்டு அவன் தாண்டி வெளியில காவல் நின்றுட்டு இருக்கான் என்னடி யோசிக்கிற நீ கூட படுத்தி ஆகணும் வினய் என்னோட பாதுகாவல் இருந்தா அவன் ஏமாத்த மாட்டான் நீ புத்திசாலி பொண்ணு 
உனக்காக வினையன் இங்க ரெடி பண்ணி வச்சிருக்க ஒரு ரூம் ஒண்ணு இருக்கு அங்க போய் நீ மேக்கப் போட்டுட்டு வா அதே இடத்துலதான் நம்மளுடைய சாந்தி முகூர்த்தமோ என்ன மறுபடியும் எதிர்க்க துணிஞ்சிட்டியா பல வருஷமா கட்டுக்குள்ள இருந்த ஒண்ண சூடான ரத்தம் கொடுத்து உன்ன வெளியே கொண்டு வந்தது என்னால மறுபடியும் உன்னை கட்டுப்படுத்த முடியும் வேண்டாம் அடம் பிடிக்காத என் பொண்ணோட உடம்ப விட்டுட்டு நீ இங்க வந்துடு நான் செஞ்ச இந்த கல்லுக்குள்ள வந்துடு வாங்குறேன் பார்த்துட்டேன் நல்லா பாத்துக்கோ என்னாச்சுமா இல்ல அந்த முதலாளி மட்டும் இல்ல யாரும் உன்னை வேதனைப்படுத்த உன்னோட இந்த டீச்சர் விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் நீ போய் குளிச்சுட்டு வா நான் உனக்கு ஒரு மந்திரத்தை கத்து தரேன் அப்புறம் உன்ன சீன்ற எல்லாரும் பஸ்மம் ஆயிடுவாங்க அந்த மந்திரத்தை மூணு முறை உச்சரிச்சா அதாவது ஒரு நாழிகை அந்த ஒரு நாழிகையில என் பொண்ணுக்குள்ள இருக்கிற அந்த சக்தி கூடு விட்டு கூடு பாஞ்சு சுதாவுக்குள்ள போயிடும் எனக்கு நீ வேணும்டா தேவி நமக்கு நாமே பணிவது நாகம் நரகமும் அது போலதான் கெட்டிக்காரி பிரமாதம் முதலாளி என்னடி என்ன பண்ற நீ அப்ப யாரும் ஏன் என்கிட்ட உண்மையை சொல்லல அவனோட மரணத்துக்கான காரணம் தெரிஞ்சும் வினையை எதுக்காக எங்கிட்ட இருந்து மறைச்சிட்டான் நான் போய் அவனை பாத்துட்டு வரேன் சார் இது காரியத்தையும் காரணத்தையும் தேட வேண்டிய நேரம் இல்ல டீச்சரோட உடம்புல இருந்து அந்த சக்தி வெளியேறும் போது டீச்சரோட கழுத்துல ஒரு தாலி இருந்தே ஆகணும் டீச்சர் சுமங்கலி ஆகணும் அதுக்காக தான் அப்பனையே இத பூஜையில வச்சு தந்திருக்காரு ஆனா வினை இத தூக்கி எரிஞ்சதும் அத கடைசியில நான் எடுக்க வேண்டியதா போச்சு இப்ப நீங்க தான் இத டீச்சரோட கழுத்துல கட்டணும் எனக்கு புரியல என்னமா புரியல இந்த தாலிய அந்த டீச்சர் கழுத்துல கட்டணும்னு சொல்றான்
உயிரோடு இருக்கும்போது ஜோ எனக்கு எதிரியா இருந்தா ஆனா இறந்து போன ஜோ இப்ப அவன் என் நண்பன் ஆயிட்டான் சார் அவனோட கடைசி ஆசை மாதிரி டீச்சரோட கழுத்துல ஜோவோட பிரியமான மாஸ்டர் இந்த தாலியை கட்டணும் சக்தி இப்ப சுதா உடம்புல இருக்கு ஒரு நாளைக்கு முடிஞ்சதுன்னா அந்த சக்தி திரும்ப போயிடும் சுதா மயக்க விழுந்துருவா பயங்கர சுதா உடம்புல இந்த தாயத்தை கட்டணும் காப்பாத்த <laughs> 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 டீச்சர் திரும்பி போன இடத்துல சேர முடியல நீ குடியிருந்த அந்த பொண்ணு சுமந்தலி ஆயிட்டா வேண்டா இனி நீ தப்பிக்கணும்னா என்கிட்ட சரணாகதி அடையணும் நீ சரணாகதி ஆக மாட்டேன்னு எனக்கு தெரியும் உனக்கு இப்ப ஒரு உடம்பு வேணும் அப்படித்தானே ரெண்டு பேருக்குள்ள நீ போன அவங்க உன்னை ஏமாத்திட்டாங்க ஒழுங்கா சரணாகதி ஆயிடு உனக்கு ஒரு உடம்பு தேவை இதோ என் உடம்புல வந்து நீ தங்கிக்கோ தயங்காத வாங்குறல்ல உடம்புல ஏறிக்கோ என்ன சாமி இப்படி ஆயி போச்சு எல்லாம் கைவிட்டு போச்சு எதுவும் பண்ண முடியல அது வேற உடம்புக்கு தாவிடுச்சு துஷ்ட சக்தி அவர் உடம்புக்குள்ள ஏத்துக்கிட்டாரு அடிமையில்லாம் <laughs> 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 Oh 
टीचर <laughs> 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 टीचर <laughs> प्रभा टीचर 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 आशीर्वाद <laughs> Sala